আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান 10 ডিসেম্বর কেবল রাজধানীর নয়াপলটনে সমাবেশ করার অনুমতি চেয়েছে বিএনপি অন্য কোনো স্থানে নয় সমাবেশ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস তিনি অভিযোগ করেন ভুল তথ্য দিয়ে সমাবেশ স্থল নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছে সরকার বিএনপি ঢাকায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে চায় উল্লেখ করে মির্জা আব্বাস আরও বলেন সরকারের মধ্যে ভীতি কাজ করছে বলেই সমাবেশকে সামনে রেখে গণগ্রেপ্তার শুরু করেছে ক্ষমতাসীনরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে কোনো রকম বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নাই উনি বলেছিলেন আজকে আমরা তার বিপরীতটা দেখছি গণগ্রেপ্তার বিরোধ দমনের একটা উৎসব চলছে এই উৎসবটাকে আমরা আমাদের যে গণসমাবেশ হবে সেই সমাবেশের একটা অংশ হিসেবে আমরা ধরে নিয়েছি আমরা অ্যাপ্লিকেশন যেখানে আমরা দিচ্ছি একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি আমরা সেখানে একটা স্থানের কথাই বলা আছে এখানে আমরা দ্বিতীয় কোনো স্থান বলি নাই আগামী তিন ডিসেম্বর বিএনপির গণসমাবেশের দুদিন আগেই রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় সকাল থেকে পরিবহন ধর্মঘট শুরু হয়েছে এতে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা তবে পরিবহন মালিক সমিতি বলছে এই ধর্মঘট বিএনপির সমাবেশের কারণে নয় মহাসড়কে অবৈধ যান চলাচল বন্ধ সহ দশ দফা দাবিতে সকাল ছয়টা থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে এদিকে ধর্মঘটের কারণে বন্ধ রয়েছে নাটোর সহ আশেপাশে জেলাগুলোর বাস চলাচল चलाचल कर বিএনপি এখনো দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন দশ ডিসেম্বর ঢাকা সমাবেশে তারা বিশৃঙ্খলা করলে কঠোর হতে বাধ্য হবে সরকার গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি চৌধুরী হাসান মাহমুদকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন সৈয়দ রিয়াজ দীর্ঘ সাত বছর পর গোপালগঞ্জ পৌর পার্ক মাঠে অনুষ্ঠিত হল জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন এ উপলক্ষে জেলার পাঁচ উপজেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিটের নেতাকর্মীদের সাথে মিলিত হন কেন্দ্রীয় নেতারা সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি সমাবেশের নামে রাজপথে কোনো বিশৃঙ্খলা করলে তা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা প্রতিহত করবে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন অপরাজনীতির কারণে জনপ্রিয়তা হারানো বিএনপি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে পারবে না জেনে বর্তমান সরকার ও দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে সম্মেলনে মাহবুব আলী খানকে সভাপতি ও জি এম শাহাবুদ্দিন আজমকে সাধারণ সম্পাদক করে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা দশ ডিসেম্বর সমাবেশের ঘোষণা দিয়ে বিএনপি বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন একাত্তর সালের দশ ডিসেম্বর ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা বাস্তবায়ন করেছিল পাকিস্তানিরা আন্দোলন কর্মসূচির নামে এই দিনটিকে বেছে নিয়ে বিএনপি আবারও প্রমাণ করল যে তারা পাকিস্তানের দোষর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের মানববন্ধনে এসব কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী जेदिन बुद्धिजीवी हत्यार मिशन शुरू हो प्रकाश कर 
বহিষ্কৃত নেতা কর্মীদের দলে ফিরিয়ে আনতে এখনো দ্বিধা দ্বন্দ্বে জাতীয় পার্টি পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু জানিয়েছেন বহিষ্কৃতদের ফেরাতে দলীয়ভাবে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে না তিনি আরও জানান আগামী মার্চের আগে দলের কাউন্সিলও সম্ভব নয় জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মন্তব্য করেন তিনি হোমান চিস্তি রিপোর্ট দেশে ফিরে জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদের ঐক্যের আহ্বান ও চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের সাথে সাক্ষাৎ দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে আনে তবে দলের শীর্ষ নেতারা বলছেন বহিষ্কৃত নেতাকর্মীদের দলে ফিরিয়ে আনতে রওশন এরশাদের আহ্বান আমলে নিচ্ছেন না তারা গঠনতন্ত্রে ওনাদেরকে কিভাবে বের করা হয়েছে সেটা একটা মূল্যায়ন করা হবে যদি সিরিয়াস অফেন্স হয়ে থাকে তাহলে ম্যাডাম তো বুঝবে না এই ব্যাপার দল থেকে কাউকে আনার উদ্যোগ নেওয়ার কোনো আমাদের চিন্তা ভাবনা নাই কেউ আসতে চাইলে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে চাইলে চেয়ারম্যান যাদেরকে ক্ষমা করবেন আসতে পারে আর উনি তো বলছেন ক্ষমার অযোগ্য যারা অপরাধ করছে তাদেরকে আনবেন না ম্যাডাম আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এটা অলঙ্কারিক পদ এখানে তো ওনার সাংবিকভাবে কোনো ক্ষমতা নাই উনি পার্লামেন্টে আছেন নিরব অপোজিশন এখনও আছেন আমরা যদিও ওনাকে ওনার বিরুদ্ধে অনাস্থা দিচ্ছি ওনাস্থা এখন পেন্ডিং আছে আমরা কিন্তু ওনার বিরুদ্ধে অনাস্থাটা এখনও কিন্তু উদ্যোগ করি না ডিসেম্বর এই পার্টির কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও কাউন্সিল হওয়ার কথা থাকলেও এত অল্প সময়ে তা সম্ভব নয় বলে জানান জাপা মহাসচিব প্রস্তুতি আছে যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার যদি হয় দেন আমরা প্রেসিডেন্ট মিটিং ডাকব সেই ফোরামে আমরা চিন্তা করব সম্মানটা কবে করব আমরা ডিসেম্বর মাসে তো করতে পারবো না জানুয়ারি মাসে করতে পারি কি না এখনও বলতে পারি না তবে আমি চেষ্টা করবো যত আর্লি করা যায় যদি কিছুদিন দেরি হয় তাহলে আমরা নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী সময় নেব জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা নজিরবিহীন উল্লেখ করে তিনি বলেন পরবর্তীতে রাজনৈতিক অঙ্গনে এর অপব্যবহার হবে সাংগঠনিক গঠনতন্ত্রিক টোটাল কাজকে মানে বন্ধ করবেন এই একটিয়ার কোর্টের নাই এটা খারাপ দৃষ্টান্ত তাহলে আনডাউটেডলি এবং আমি মনে করি এই নজিরবিহীন ঘটনাটা আগামীতেও দেখা যাবে কেউ না কেউ কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে বর্তমানে একশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার সক্ষমতা নেই বলে স্বীকার করছেন জাপার নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা তবু এককভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলেও জানান তারা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ আদায়ের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে চেক ডিজনার মামলা করতে পারবে না হাইকোর্টের দেয়া এই রায় দুই মাসের জন্য স্থগিত করেছে আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়সিদ দিকে নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন গত তেইশ নভেম্বর চেক ডিজনার মামলা সংক্রান্ত রায় দেন হাইকোর্ট রায় বলা হয় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ আদায়ের জন্য দু সালের অর্থ ঋণ আইন অনুযায়ী আদালতে মামলা করতে পারবে না আঠাশ নভেম্বর হাইকোর্টের এই রায় স্থগিত না করে শুনানির জন্য আপিল বিভাগে পাঠিয়ে দেন চেম্বার বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম আদালত শুনানি করে উভয় পক্ষকে শুনানি করে আজকে এটার কার্যকরিতা স্থগিত করেছেন এবং দুই মাসের জন্য এবং ইতিমধ্যে আমরা রায়ের কপি তুলে আমরা ক্রিমিনাল পিটিশন ফাইল করব। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেউ যাতে বিকৃত করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢাকা জেলা ও মহানগর ইউনিট কমান্ড আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশে তিনি এই আহ্বান জানান একই সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ কম মোজাম্মেল হক বলেন একাত্তরের ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও দেশকে নস্যাৎ করার চেষ্টা চালাচ্ছে দশ ডিসেম্বরের পর বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশ চলবে বিএনপির এমন মন্তব্যের জবাবে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিকে প্রতিহত করার কথা বলেন राष्ट्र चलो তাকে বিদায় নিতে হবে এই দৃষ্টতপূর্ণ ঔদত্যপূর্ণ কথা কিভাবে বলে যারাই আমাদের এই স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় বাঞ্চাল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে আবার রুখে দাঁড়াতে হবে বিকাশ বিশ্বকাপ ফুটবলের খবর
পোল্যান্ড কে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে সি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে কাতার বিশ্বকাপের নক আউট পর্বে উঠল আর্জেন্টিনা ছন্দময় ফুটবলে সাতচল্লিশ মিনিটে ম্যাক অ্যালিস্টার ও সাতষট্টি মিনিটে আলভারেজের গোলে জয়ের উল্লাসে মাতে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা তবে ম্যাচ হেরেও শেষ ষোলোতে জায়গা করে নেয় পোল্যান্ড মমিনুর রিপনের রিপোর্ট গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পোল্যান্ডের চাই এক পয়েন্ট আর ভাগ্য নিজেদের হাতে রাখতে জিততেই হবে আর্জেন্টিনাকে সমীকরণের হিসেবে প্রভাব পড়ল মাঠে লড়াইও নিজেদের রক্ষণ সামলাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পোল্যান্ড আর খেলার শুরু থেকেই গোলের জন্য মরিয়া দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা একের পর এক আক্রমণে পোল্যান্ডের রক্ষণ ভাগ কাঁপিয়ে তুললেন লিওনেল মেসি ডিমারিয়ারা কিন্তু পোলিশ গোলরক্ষক স্ট্যাসনি যেন অভেদ্য এক দেয়াল মুহুর্ম আক্রমণের পরও যে দেয়ালের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল সাতবারের বিশ্বসেরা ফুটবলারের স্পট কিকো তাই সহজ সুযোগ হাত ছাড়া করার হতাশা নিয়েই গোলশূন্য অবস্থায় প্রথমার্ধ শেষ করে আলবি সেলেস্তারা তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পেনাল্টি মিসের হতাশা কাটিয়ে স্বস্তি ফেরে আর্জেন্টাইন শিবিরে জাতীয় দলের জার্সিতে ম্যাক অ্যালিস্টারের প্রথম গোলে এগিয়ে যায় স্কালানির দল সাতষট্টি মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে আর্জেন্টিনাকে নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে দেন আলভারেজ এরপর আরও কয়েকটি সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি স্কালনির দল তবে পোল্যান্ডের বিপক্ষে যে ফুটবল নৈপুণ্য দেখাল আর্জেন্টিনা তাতে ছত্রিশ বছরের দীর্ঘশ্বাস কাটানোর স্বপ্ন দেখছে ভক্ত সমর্থকরা সৌদি আরবের বিপক্ষে অঘটনের পরাজয়ের পর যে চাপ ছিল তা উড়িয়ে দিয়ে যেন স্বরূপে ফিরেছে ম্যারাডোনার উত্তরসূরীরা শেষ ষোলোই তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া তাই কোয়ার্টার ফাইনালেও এক পা দিয়ে রাখল আর্জেন্টিনা মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা কাতার বিশ্বকাপে পোল্যান্ডকে দুই শূন্য গোলে হারানোয় উল্লাসের মাতে বাংলাদেশের আর্জেন্টিনার ভক্ত সমর্থকরা মেসি মারিয়াদের দাপুটে ফুটবল মন ভরিয়েছে তাদের তাই তো দলের প্রাণ ভোমরা লিওনেল মেসির হাতে আর্জেন্টিনার তৃতীয় বিশ্বকাপ দেখতে চান তারা নজিবুর রহমানের রিপোর্ট পোল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নক আউট পর্বে উঠায় উল্লাসে মেতে ওঠেন দেশের আর্জেন্টাইন সমর্থকরা দুই শূন্য গোলের জয়ের পাশাপাশি আক্রমণাত্মক ফুটবল মন ভরিয়েছে তাদের তাই তো দূর দূরান্ত থেকে বড় পর্দায় খেলা দেখতে আসাটা সার্থক বলে মনে করছেন সবাই রাত জেগে খেলা দেখতে আসছি মানে অনেক দূর থেকে আসছি ইভেন তো আসলে এতটা ভালো লাগা সে ভালো লাগাটা যদি প্রকাশ করা যায় কোনোভাবে স্পিচলেস আসলে কষ্ট করে আসছি খেলা দেখার জন্য প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে হেরে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করলেও গ্রুপের শীর্ষ দল হয়ে শেষ ষোলোতে মেসি ডিমারিয়ারা সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া তাই তো মেসির হাত ধরেই বিশ্বকাপ জয় স্বপ্ন বুনছেন ভক্তরা আশা করি যে আজকের এই যেরকম খেলছে এরকম খেললে তাহলে ফাইনালে ইনশাল্লাহ আমরা জয়ী হব ভালো খেলাইছে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম দেখলাম চার ডিসেম্বর কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা সেই ম্যাচেও উল্লাসে মাতার অপেক্ষায় এদেশের কোটি সমর্থক নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে প্রায় সাড়ে চার হাজার এইডস রোগী চিকিৎসার বাইরে রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক তিনি জানান কেবল অসচেতনতার কারণে এই রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে দেশে এখনও পর্যন্ত নয় হাজার সাতশো আট জন এইডস রোগী শনাক্ত হয়েছে তবে মোট এইডস রোগীর সংখ্যা চোদ্দ হাজারেরও বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন তিনি বলেন দেশের এগারোটি সরকারি হাসপাতালে এইডস রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিচ্ছে সরকার এ সময় দ্রুত এইচআইভি পরীক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের ঘোষণাও দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এক বছরে মরণ ব্যাধি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সংখ্যা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও এইডস এর 
আক্রান্ত হয়ে থাকে বেশি যাওয়ার সময় যদি টেস্টের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আসার সময়ও আমি মনে করি টেস্ট করা প্রয়োজন এবং এইচআইভি পরীক্ষাটা প্রয়োজন তার নিজের জন্য তার পরিবারের সুরক্ষার জন্য এই টেস্ট করাটা খুবই প্রয়োজন খুলনা চার আসনের সংসদ সদস্য ও বাফুফের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল সালাম মসজিদের গুলশানের বাড়ি সংক্রান্ত মূল নথি ও প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট আগামী পনেরো দিনের মধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজুকে এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন একই সাথে পরবর্তী শুনানির জন্য ষোলো জানুয়ারি দিন ঠিক করেছেন আদালত গত ১৩ নভেম্বর সালাম মসজিদের গুলশানের বাড়ি সম্পর্কিত কাগজপত্র হাইকোর্টে জমা দেন তার আইনজীবী কোর্ট আজকে অ্যাগ্রিভড যে কেন সঠিক তথ্যটি তুলে ধরা হয় না এবং কোর্টের একটি ট্রায়াল চলাকালীন কেন এমন জিনিস পাবলিশ করা হবে যেটা আসলে কোর্ট অ্যাগ্রিভড হবে যে রিপোর্টটি নিজেই কমপ্লিট নয় সাবমিটেড অ্যান্ড অ্যাপ্রুভড না সেই রিপোর্ট নিয়ে কোনো মন্তব্য করা আসলেই মহামান্য আদালতকে ছোট করা হয় বোথ রেসপন্ডেন্ট অ্যান্ড পিটিশনার দুজনকেই তাগাদা দিয়েছেন যে এই কেস রিলেটেড এটার মেরিট রিলেটেড এটা সাব জুডিস ম্যাটার যেহেতু এই রিলেটেড কোনো ইস্যু মিডিয়া বিজয় দিবসকে সামনে রেখে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসেবে ডিসি রমনা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর হাতে সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন মন্ত্রী আমরা কোনো সংকটে নই অর্থনৈতিকভাবে আমরা কোনো বড় সমস্যায় নই এবং যেটুকু ওটা আমরা একা নই এই যে আমাদের প্রতিবেশী ভারতের একজন যিনি আছেন তিনি সাক্ষী দিবেন তার ওখানেও যে সকল দোলাচলের টানা পড়েন আছে আমাদের এখানে তাই আছে আরও সারা বিশ্বে বড় বড় রাষ্ট্র যেগুলো ওদেরও এই যে মূল্যস্ফীতির একটা বিষয় দাম বেড়ে যাওয়ার একটা বিষয় ওখানেও আছে দৃশ্যমান উন্নয়ন হলেও এর মান স্থায়িত্ব ও সেবা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে মনে করে এসডিজি বাস্তবায়নের নাগরিক প্ল্যাটফর্ম প্রত্যন্ত অঞ্চলে সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ হলেও এর উপকার সবাই পান না বলে মনে করেন সংগঠনটি জাতীয় উন্নয়ন আখ্যান নিয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মিডিয়া ব্রিফিংয়ে জানান স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় আওতা বাড়লেও এর গুণগত মান নিয়ে অভিযোগ রয়েছে এসব কারণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদারের তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা স্থানীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান চালুর পরামর্শ দেন তারা সরকার যেই পরিমাণে ব্যয় করে সেই ব্যয়ের পরিপূরক বা যেটুকু হওয়ার কথা সেই ধরনের সেবা মানুষ পাচ্ছে না কোনো গণতান্ত্রিক পরিবেশে যদি জবাবদিহিতা থাকে সামগ্রিক ভীতির পরিবেশ যদি না থাকে তাহলে এই কথাগুলো আপনি লিখতে পারেন তথ্যের অভাব আমাদেরকে পীড়িত করছে আমি মনে করি এটার ফলে সরকারকে আরও অনেক বেশি কিন্তু আক্রান্ত করছে বলে তাদের প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে বলে আমি মনে করি আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নজরকারা ডিজাইন আর অ্যাডভান্স ফিচার নিয়ে হুন্দাই অল নিউ ক্রেটা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এখন দেশের বাজারে রাজধানী তেজগাঁওয়ে হুন্দাই থ্রি এস সেন্টারের প্রেস মিটিংয়ের মাধ্যমে গাড়িটি উন্মোচন করা হয় ফেয়ার টেকনোলজি ডিরেক্টর এবং সিইও মুতাসিম দায়ান নতুন এবং আকর্ষণীয় লোকের এস ইউভিটি উন্মোচন করেন তিনি জানান ক্রেতাদের নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে ফেয়ার টেকনোলজি নতুন এই গাড়িটি নিয়ে এসেছে এরই মধ্যে গাজীপুরের কালিয়া কৈরের বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে হিউন্দাই ম্যানুফ্যাকচার প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে ফেয়ার টেকনোলজি আগামী বছরের শুরুতে মেড ইন বাংলাদেশ হুন্দাই প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলটি রাস্তায় চলবে বলেও আশা করেন তিনি অনুষ্ঠানে ফেয়ার গ্রুপের হেড অফ কমিউনিকেশন হাসনাইন খুরশিদ হেড অফ মার্কেটিং জে এম তসলিম কবির ফেয়ার টেকনোলজির হেড অফ সেলস আবু নাসের সহ অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন
বড়দিন উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু করেছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা এই উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ও নিউ ইয়র্কে ছিল জমকালো আয়োজন ক্রিসমাস ট্রিতে আলো জ্বালিয়ে উৎসবের মাস ডিসেম্বরকে বরণ করে নেন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ আরো জানাচ্ছেন রোকসানা ইভা নভেম্বরের শেষ শুভ মাস ডিসেম্বরের আগমন হোয়াইট হাউসের সামনে ক্রিসমাস ট্রিতে আলো জ্বালানো শতবর্ষের ঐতিহ্যকে এভাবেই পালন করলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উনিশশো সালের এমনই একদিনে ফাঁকা মাঠে এই উদযাপন শুরু করেছিলেন প্রেসিডেন্ট কেলভিন কোলিস শত বছর পরের এই আয়োজনে তফাত আকাশ পাতাল এ সময় জাতি ধর্ম বর্ণ সবাইকে নিয়ে সমৃদ্ধির পথে একসাথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান প্রেসিডেন্ট বাইডেন এর আগে ত্রিশ ফুট দৈর্ঘ্যের সাদা পাইন গাছটি হোয়াইট হাউসে আনা হয় সাজানো হয় কয়েক হাজার লেড লাইট আর বর্ণিল উপকরণে হোয়াইট হাউসের এই প্রেসিডেন্ট চত্বরটি দুই ডিসেম্বর থেকে এক মাস উন্মুক্ত থাকবে সর্বসাধারণের জন্য ডিসেম্বর কেবল বড়দিন উদযাপনের মাস নয় বরং চলতি বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে স্বাগত জানানোর আয়োজন শুরুর মাস এ উপলক্ষে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনেও ছিল জমকালো আয়োজন সুবিশাল ক্রিসমাস ট্রিকে রঙিন আলোয় আলোকিত করে যেন অশুভকে চোখ রাঙান উৎসব মুখর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা নেচে গে ঐতিহ্য উদযাপনের পাশাপাশি বড়দিনের আগমনকে বরণ করেন তারা পাঁচ দফা দাবিতে নেত্রকোনায় মানববন্ধন এবং জেলা কাস্টমস ভ্যাট ও এক্সাইজ কার্যালয় স্মারকলিপি দিয়েছে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন সকালে জেলা কাস্টমস ভ্যাট ও এক্সাইজ কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয় পরে জেলা কাস্টমস কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয় মানববন্ধন চলাকালে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি এম কে বাঙালি সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারিক হোসেন ও নেত্রকোনার জেলা কমিটির সভাপতি আবুল কাশিম সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন দাবি পূরণ না হলে লাগাতার আন্দোলন ও ঘেরাও কর্মসূচির হুঁশিয়ার সপ্তাহের শেষ কার্য দিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন ও সূচক দুটোই বেড়েছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসিএক্স নয় পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার দুইশো পঁয়তাল্লিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া থার্টি সূচক বেড়েছে এক পয়েন্ট দিন শেষে লেনদেন হয় চারশো চুরাশি কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া তিনশো আঠারোটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে একষট্টিটি কমেছে তেইশটির ও অপরিবর্তিত রয়েছে দুইশো চৌত্রিশটি কোম্পানি শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে সাত কোটি দুই লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হওয়া একশো একষট্টিটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে চৌত্রিশটি কমেছে তেরোটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে একশো চোদ্দটি কোম্পানির শেয়ারের দর বিশ্বকাপ ফুটবলে গ্রুপ এফ থেকে নক আউট পর্বে ওঠার লড়াইয়ে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে বেলজিয়াম নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মরকোর কাছে দুই শূন্য গোলে হেরে শেষ ষোলোর পথটা কঠিনই হয়ে পড়েছে রোমেলা লুকাকুদের জন্য তাই এই ম্যাচে বেলজিয়ামের জয়ের বিকল্প নেই অন্যদিকে দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে ক্রোয়েশিয়া সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও জয়ের লক্ষ্য বর্তমান রানার্স আপদের একই গ্রুপে অন্য খেলায় কানাডার মুখোমুখি হবে মরক্কো এই ম্যাচে কানাডাকে হারাতে পারলে দ্বিতীয় রাউন্ডে টিকিট পাবে তারা বাংলাদেশ সময় রাত নয়টা শুরু হবে এই দুই ম্যাচ
গ্রুপ ই থেকে বিশ্বকাপে নক আউট পর্বে ওঠার লক্ষ্যে মুখোমুখি হবে স্পেন জাপান ও কোস্টারিকা জার্মানি দুটি ম্যাচই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত 1টায় দুই ম্যাচে 4 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে স্পেন তাই জাপানের বিপক্ষে ড্র করলে নক আউট পর্বে উঠে যাবে স্প্যানিশরা আর জিতলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ 16 নিশ্চিত হবে তাদের তবে জাপানও চাইবে জয় দিয়েই পরের রাউন্ড নিশ্চিত করতে ড্র করলে কোস্টারিকা জার্মানি ম্যাচের উপরই নির্ভর করবে তাদের ভাগ্য তবে আশা বাঁচিয়ে রাখতে জয়ের জন্য মরিয়া হয়েই মাঠে নামবে জার্মানি ইনজুরির কারণে ভারতের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ খেলা হচ্ছে না নিয়মিত অধিনায়ক তামিম ইকবালের বুধবার মিরপুরে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সময় কুচকিতে চোট পান বাহাতি এই ওপেনার ইনজুরি কাটিয়ে উঠতে প্রায় দুই সপ্তাহ সময় লাগবে তার তাই ভারতের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের ওয়ান ডে অধিনায়কের তবে তার পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেবেন তা নিশ্চিত করেনি বিসিবি এদিকে চোট নিয়ে প্রথম ওয়ান ডে থেকে বাদ পড়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ তার জায়গায় ফিরেছেন শরীফুল ইসলাম আগামী মিরপুরে আগামী চার ডিসেম্বর সিরিজের প্রথম ওয়ান ডেতে মুখোমুখি হবে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে ভারতের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে কাল চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বে ইউনিভার্স ডিজেবল ক্রিকেট টিম অফ বাংলাদেশ ভারতের বোর্ড অব ডিজেবল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে সেখানে পাঁচটি টি টোয়েন্টি ও তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ভারত সফরের আগে এই সিরিজ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন ইউনিভার্স ডিজেবল ক্রিকেট টিম অফ বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম রনি এই সময় সভাপতি শফিকুর রহমান সুলাইমান সুখন সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন টিএসআই লিমিটেডের পরিচালনায় কেন্দ্রা টায়ার কাপ গলফ টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে দ্বিতীয় দিনের খেলায় অংশ নেন দুইশো আশি জন অ্যামেচার গলফার এর আগে কুর্মিটোরা গলফ ক্লাবে প্রথম দিনের খেলায় অংশ নিয়েছিল একশো চৌত্রিশ জন সব মিলে তিন দিনের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন প্রায় ছয়শো গলফার শুক্রবার সকালে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে একই দিনে সন্ধ্যায় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ